Isso aqui, quando eu olhei pela primeira vez, eu pensei assim, poxa, a escola naval tá bodando questão de paralelepípedo, coisa de sexto ano. Nada disso, a questão é difícil, tá? Ele falou que o volume desse cubo aqui, de aresta é, 2x, excede em 27 unidades de volume o volume desse paralelepípedo retângulo aqui, que tem 54 unidades de área na sua base, e a altura vale x também. Quer dizer, aqui 2x e aqui x. Olha, moleza, é só você fazer esse volume menos esse é igual a 27. Vamos ver. Esse volume aqui é aresta ao cubo, vai dar 8x3. Subtraindo esse volume aqui, esse volume vai ser área da base vezes altura. Então, 54 vezes x. 54x. Isso aqui vai dar 27, essa diferença. Então, ficamos com isso aqui. Uma equação do terceiro grau. 8x3 menos 54x menos 27 é igual a zero. Tá? Tem que resolver essa equação? E olha lá as respostas que ele deu. É 8 cosseno de 40, 3 cosseno de 20. Deixa eu anotar isso aqui. Que coisa engraçada. As respostas ficaram em função de cossenos de 20, 40 e de 30. 30 graus é bem conhecido. Agora, cosseno de 20, cosseno de 40 são valores trigonométricos, né? Claro, você sabe que valores trigonométricos, eles eventualmente têm raízes, né? Raízes quadradas, às vezes aparece uma raiz dentro de outra raiz. E uma equação algébrica, ela costuma também dar uma solução que é alguma coisa com raiz, né? No caso, com raiz cúbica aqui. Pode ter raiz cúbica, raiz quadrada. Tá interessante isso, né? É claro que uma equação algébrica nunca vai dar como solução um número, um número transcendental, um número irracional que não é algébrico. O um número racional algébrico ele é formado por raízes. O um número irracional transcendental é como se fosse π, e, alguma combinação com π e e, e, e outros tantos infinitos, né? Eles não podem ser formados a partir de combinações é, polinomiais, digamos assim. Mas é engraçado que cossenos... Será que o cosseno de 20 é alguma coisa conhecida? E será que eu vou precisar disso? Será que eu não consigo resolver essa equação? Olha aqui, uma equação do terceiro grau, o que, que você faz? Na verdade, você não resolve. Apesar de existir uma formulinha para resolver a equação do terceiro grau, que é a fórmula de Cardano, ela é muito indigesta para você usar, tá? Nem tente usar aquela fórmula. Pode fazer um dia como exercício. Você, para usar a fórmula da resolução da equação do terceiro grau, primeiro você tem que fazer uma transformação nela para ficar sem o um termo de segundo grau. Aqui já está. Aí você tem que fazer... É... Esse numerador aqui virar 1. Tem que simplificar ela toda. Aí vai ficar assim. x3 mais px mais q igual a zero. Aí tem uma fórmula imensa envolvendo p e q. Tá, e mesmo se você aplicar essa fórmula, como é que você vai relacionar isso com cosseno de 20, cosseno de 40, que eu nem sei quem são esses números. Então, olha só. Se você começar a substituir valores aqui, 1 menos 1... No caso, 2 menos 2, não, porque não tem fator 2 aqui, mas 3 menos 3, ou então 1 um meio, 1 um quarto, 1 um oitavo. Quer dizer, você pega frações que têm sinal mais ou menos no numerador um divisor daqui e no denominador um divisor daqui. Se chama Teorema das Raízes Racionais, mas isso não é uma fórmula garantida para você achar as raízes. Esse teorema das raízes racionais diz que se por acaso existirem raízes racionais, essas raízes são da forma P sobre Q, com mais ou menos, pode ser positivo ou negativo, e esse P aqui é um divisor desse termo, e o Q é um divisor desse termo. Mas isso se existirem raízes racionais. Pode ser que elas existam e não sejam racionais, sejam números irracionais como esses aqui. Então não dá para você tentar resolver, tá? Se você começar a substituir valores aqui, eles não vão ser raízes, não vai dar certo. Tá, então vamos tentar fazer umas aproximações aqui. Olha só, o cosseno de 20, o cosseno de 40, o de 30 é manjado fácil, né? 
O cosseno de 20 e o cosseno de 40 são números é, mais ou menos entre que valores, hein? Olha aqui, cosseno de x, aqui 90 graus, vamos colocar aqui em graus, aqui 90 graus, aqui nós temos 45 graus, aqui 30 graus, esse cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30, que é aproximadamente 0,86. Mas a gente tem também cosseno de 20 e cosseno de 40. Cosseno de 40, o 40 mais ou menos aqui, o cosseno de 40 e o cosseno de 20. Observe o seguinte, esses três cossenos que o problema está falando aqui, de 20, 30 e 40, todos eles são maiores do que o cosseno... Olha só, isso aqui é cosseno de x. Para 45 graus, esse cosseno dá raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, isso dá 0,71. Raiz de 2 sobre 2, então o cosseno de x. Esses outros cossenos aqui são números maiores do que 0,7, tá? E eles estão multiplicados aqui por 8, por 3, por 9. Então, sabendo assim, digamos, um valor aproximado, alguma coisa entre 0,7 e 1... Alguma coisa entre 0,7 e 1. Eu não sei quantos são esses cossenos, mas eu sei que eles estão nessa faixa aqui. Então, essa letra A aqui, ela daria alguma coisa como se fosse isso aqui multiplicado por 8. Ou seja, isso aqui ficaria entre 5,6 e 8. Né? Quando você multiplicar por 8 o cosseno de 40. Eu não tenho o valor exato, mas eu sei que está nessa faixa. Aqui, o 3 cosseno de 20... Se a gente colocar essa mesma faixa de 0,7 até 1, isso aqui vai ficar entre 2,1, 2,1, que é o triplo disso, e 3, entre 2,1 e 3. Então, isso aqui é o 3 cosseno de 20. 8 cosseno de 20, multiplica isso aqui por 8, vai ficar também entre 5,6 e 8. E o 2 cosseno de 30, ó, cosseno de 30 você tem o valor exato dele. 0,86 com duas casas decimais, né? Então, multiplicando por 2, isso aqui vai ficar... Bom, vai dar raiz de 3 exatamente, né? Vai dar 1,73. Então, são valores aproximados ou pelo menos as faixas de valores possíveis estão delimitadas para essas cinco opções aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para essa equação aqui e tentar enxergar em que faixas de valores elas estão? Olha só. Estamos procurando raízes positivas, né? Entre 0 e 3, 0 e 4, nessa faixa. Então, eu não vou me preocupar com valores negativos de x aqui. Eu vou pegar aqui, x igual a zero. Essa expressão vai dar quanto? 0 mais 0 menos 27. Vai dar um valor negativo. Para x igual a 1, essa expressão aqui vai ficar 8 menos 54 menos 27. Isso aqui vai ficar menos 81 mais 8. Isso aqui vai ficar menos 73. Para x igual a 2, essa expressão vai dar menos 108. 108 com 27 dá 135 negativo. Ainda com x igual a 2, eu coloco aqui, ó. x ao cubo, 8 vezes 8, 64. Pronto, é isso aqui. Vai ficar menos... Aí eu subtraio aqui, isso vai ficar... Menos 71. Menos 71 é o valor dessa função. Para x igual a 2. Para x igual a 3, isso aqui vai ficar... 8 x igual a 3. E continhas trabalhosas, hein? Então, isso aqui vai ficar 3 ao cubo, 27. 27 vezes 8, isso vai dar... 27 vezes 8, vai dar 56. Dá 216, né? Então, aqui vai ficar 216. Aqui, x igual a 3, isso aqui vai dar menos 162. 
E aqui menos 27, 162 menos 20. 162 mais 27, 189. Então eu vou subtrair aqui 189. Bom, isso aqui vai ficar 16 mais 11, que é 27. Então, para x igual a 3, essa expressão vai dar 27. Então, olha que interessante. Entre 2 e 3, essa expressão do terceiro grau tem uma raiz. Por quê? Ela tinha um valor menos 71 e passou para o valor 27. Então, existe um número entre 2 e 3, pelo menos um, porque eu achei aqui uma raiz. Se é negativo aqui e positivo aqui, tem uma raiz nesse intervalo aí, entre 2 e 3. Isso aqui se chama... Teorema de Bolzano. Ele diz o seguinte, se você tem uma função contínua no intervalo AB e você tem f de A negativo e f de B positivo, se a função for contínua, então existe aqui pelo menos um número que anula a função. Quer dizer, tem pelo menos uma raiz nesse intervalo. Então nós concluímos que existe pelo menos uma raiz entre 2 e 3. É, a gente pode dar um chute de dizer que essa raiz é só uma. Podemos dizer que essa raiz aqui é a única raiz acima de zero. E eu vou procurar aqui, desses números, qual dele que está entre 2 e 3. Agora, isso de dizer que é a única, muita gente esquece disso, tá? Às vezes esquece e não acontece nada. Aqui nesse problema, se você esquecer de mostrar que essa raiz é única, você mesmo assim vai conseguir achar a letrinha certa, tá? Mas a rigor, você tem que, ao encontrar uma raiz, mesmo sem saber qual, quem é ela, para você dizer que uma raiz existe e ela é única, você tem que mostrar isso, tá? Porque o teorema de Bolzano ele não diz que existe uma única raiz. Você vai fazer o seguinte... Essa função aqui, 8x3 menos 54x menos 27. Isso aqui é uma função, tá? Eu vou ver é, onde que essa função é crescente e onde que ela é decrescente. Como é que eu faço isso? Pela derivada. A derivada positiva diz se uma função é crescente ou se ela é decrescente, né? Derivada negativa quer dizer que ela é decrescente. A derivada dessa função vai ficar 24x2 menos 54. Essa é a derivada. A derivada, por sua vez, é um trinômio do segundo grau com A positivo. Então, quais são os sinais que assume essa derivada? Essa derivada é um trinômio do segundo grau. Você sabe que quando você tem o um A positivo, o trinômio é positivo fora das raízes e negativo entre as raízes, não é isso? Esse trinômio é alguma coisa assim. Ó. A positivo com cavidade para cima vai ser positivo fora das raízes e negativo entre as raízes. Quais são as raízes aqui? As raízes vão ser mais ou menos raiz quadrada de 54 sobre 24. Igualando isso aqui a zero, você acha esses dois valores de x que anulam, anulam a derivada, ou seja, vão ser os pontos de máximo ou mínimo dessa função. Isso é uma função de terceiro grau, você sabe que o gráfico dela costuma ser um negócio assim, né? Tá, então quanto é que vai dar isso aqui? Mais ou menos, aqui eu posso simplificar por 6. Simplificando por 6 vai ficar 9 sobre 4. Aí ficaram quadrados perfeitos, tirando a raiz aqui vai dar 3 meios. Mais ou menos 3 meios. Ou seja, mais ou menos 1,5. Então olha só que interessante, eu sei que essa função... É negativa aqui no 2, é positiva no 3, e ela tem a derivada assumindo esse sinal aqui. Quer dizer, ela é 
crescente, depois ela vira decrescente, depois crescente novamente. Só que aqui eu desenhei errado, tá? Essas raízes não são assim, elas são é, mais 1,5 e menos 1,5. Então deixa eu fazer aqui um esboço aproximado desse gráfico. Nesse intervalo aqui, a derivada é negativa, então a função é decrescente. E aqui a derivada é positiva, porque a gente analisou o sinal da derivada aqui, né? Então, aqui ela é crescente, aqui ela é decrescente e aqui ela é, daqui em diante, é crescente. Quer dizer, ela passa aqui de crescente para decrescente, ela, então ela tem um máximo. E aqui ela passa de decrescente para crescente, ela tem um mínimo. O mínimo aqui em 1,5. Então, levando em conta ainda que o f de 2 é negativo, vamos botar aqui 2 e 3. O f de 2 é negativo e o f de 3 é positivo. É o que a gente concluiu, né? E aqui existe o um mínimo. É onde ela passa de decrescente para crescente. Existe aqui o um mínimo. E aqui existe o um máximo. Então, o um esboço do gráfico dessa função é isso aqui. Máximo, mínimo. Aqui é negativo, mas ali vira positivo. Essa função ela é mais ou menos assim. Ó. Pra que, que eu me dei ao trabalho de esboçar esse gráfico? Se eu já sabia que tinha uma raiz entre 2 e 3, é. Mas como ela é uma função do terceiro grau, ela só pode ter até três raízes. Se você tem uma raiz aqui, ali você tem um mínimo. Quer dizer, entre o máximo e o mínimo, você já tem uma raiz. Ali depois desse, desse máximo, para valores negativos de x, você obrigatoriamente vai ter que ter uma outra raiz ali. Quer dizer, você não pode ter aqui duas oscilações aqui nesse meio. Porque uma raiz representa uma oscilação. Uma oscilação, outra oscilação, aí você vai formando raízes. Aqui você só tem uma raiz, de fato, porque aqui a função ela é toda a vida crescente. É crescente daqui em diante. Se ela só cresce, ela não diminui, então ela não vai ter outra raiz. Ela vai ter uma só raiz. Ela vai cruzar o eixo x só uma vez. Pronto. Esse trabalho todo foi para mostrar que existe uma única raiz entre 2 e 3. Então, a gente tem que procurar desses números aqui qual que dá algum valor entre 2 e 3. A gente já tinha calculado esses valores, né? Isso aqui a gente viu que dava duas vezes raiz de 3 sobre 2, que é 1,7 aproximadamente, 1,73. E como nós consideramos cosseno de 40, cosseno de 20, compreendidos entre 0,7 e 1... Então, multiplica 0,7 e 1 por 8. Então, nós vamos conseguir para essa letra A, entre 5,6 e 8. Aqui vai ficar entre 3 vezes 0,7, ou seja, entre 2,1 e 3. Olha aqui, entre 2,1 e 3. E esse aqui, multiplicando por 8, vai ficar entre 5,6 e 8. E aqui, 9 vezes isso, vai ficar entre 6,3 e 9 vezes 1. Quer dizer, todos esses aqui estão fora da faixa, fora da faixa, fora da faixa. O único que está dentro da faixa é esse aqui, ó. Uma raiz entre 2 e 3. Que maldade, né? Malda você calcular uma coisa simples, parece simples. Aí aparece uma equação de terceiro grau que não dá para você resolver. Você também não pode conferir essas respostas, que você não sabe quem são esses cossenos, mas você tem que eliminar as que não servem apenas utilizando a noção de faixa. E implicitamente você está usando aqui cálculo para resolver essa questão. né? Teve que usar a derivada para provar que é único. Se você não fizesse essa parte de cálculo e só achasse isso e já fosse para cá e marcasse, você ia acertar a questão.
Então, essa parte final de cálculo que eu fiz foi só para formalizar a solução. Você, na hora lá da prova do concurso, não precisaria fazer. Digamos assim, o risco seria muito pequeno de você errar a questão se não conferisse isso, tá? Então, essa questão aqui, a resposta correta é a letra B de bravo.